ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளண்டு ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டு சொஃப்ட்டு ப்ளட்டு இப்போ நியூவாக எடுத்திருக்கேன் வழக்கமெல்லாம் இந்த டிக்கை எடுத்து விட்டுருவோம் நமக்கு எம்எம்ல வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இது ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ப்ளண்டு ஸோ இந்த ப்ளண்டில் நமக்கு வெவ்வேறு டூ டி இருந்தாலும் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் இருந்தாலும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருந்தாலும் ஸோ அடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருந்தாலும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி ஒரு த்ரீ டியாக சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ளண்டில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் ப்ளண்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் செக்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ ம ஃபஸ்ட்டு நான் செக்ஷன் எடுக்கிறேன் இப்போ செக்ஷன் ஒன்றில் நான் எதை டிஃபைன் பண்ணி கெச் பண்ணணுங்கிறத மொதல் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான பிளேனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் நீங்கள் கெச் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மல் வியூக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா இதில் ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி அடுத்து போட போகிற எல்லா டூ டிக்கும் நம்ம ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதை நான் டிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷனில் செக்ஷன் டூன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ செக்ஷன் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் எவ்வளவு கேப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நான் டூ தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கும் நமக்கு ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் இதை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை நாலாக நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்த உடனே நமக்கு இந்த சர்க்கிளையும் ரெக்டாங்கிளையும் பேஸ் பண்ணி நமக்கு த்ரீ டி வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த த்ரீ டி ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ இந்த இதுக்கு இடப்பட்ட கேப் நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேங்கன்னா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே ஒர்க் ஆகும் இப்போ நமக்கு அடுத்து ஒரு டூ டி வேணும்னா ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது செக்ஷன் ஒன்றுலேருந்து எவ்வளோ கேப் வேணும் அல்லது செக்ஷன் டூலேருந்து எவ்வளோ கேப் வேணுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு செக்ஷன் டூலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தள்ளி வேணும் ஸோ இப்போ நான் கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நார்மல் வியூக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ நான் அடுத்தும் ரெக்டாங்கில் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கில் ஆல்ரெடி ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ அப்படியே டிக்கு கொடுத்தேங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ அடுத்தும் வேணும்னா நீங்கள் செக்ஷனில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கணா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கெச் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு நார்மல் வியூக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இதில் எனக்கு ஒரு ட்ரையாங்கலாக கொடுக்குறேன் ஸோ இதையும் நமக்கு த்ரீ இருக்குது நமக்கு தேவை இப்போ ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் வேணும் ஸோ இடையில் ஒரு வெர்டெக்ஸை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது தான் ப்ளண்டு ஸோ இதையும் சர்ப்ரைஸாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதையே நீங்கள் திக்கனாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுங்கிறத கொடுத்துட்டு அதை இன்சைடு வேணுமா அவுட் சைடு வேணுமா மிடிலில் வேணுமான்னு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ளண்டு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டு இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நியூவாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நான் பாட் மாடலிங்காக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டுக்கு நம்ம ப்ளண்டு மாதிரியே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆக்சிஸில் எனக்கு ரொட்டேஷனாக ப்ளண்டு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப்ளண்டு மாதிரியே இதுக்கும் செக்ஷன் வருது ஸோ எதை டிஃபைன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத முதல்ல கொடுக்குறோம் ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ரெக்டாங்கில் எவ்வளோ எம்எம் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வைக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு நீங்கள் டிக்கு கொடுத்த உடனே இது எதை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டு வேணுங்கிறத கேட்குது ஸோ இந்த இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்ன ஆக்சிஸோ அதை நீங்கள் கொடுங்க எந்த ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேணும் எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் வேணும் ஸோ அதனால் ஒய் ஆக்சிஸை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம செக்ஷனில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த செக்ஷன் எவ்வளவு டிகிரியில் வேணும்னு கொடுக்குறோம் ஸோ மொதல் இதில் நம்ம எவ்வளவு எம்எம் தள்ளி வேணுங்கிறத கொடுத்தோம் இப்போ எத்தனை டிகிரியில் வேணும்னு கொடுக்குறோம் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரியில் கெச்
ஸோ இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு டிகிரி இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுங்கிறத ஸோ நான் இப்போ அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதுவே சொல்லுது ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும்னு ஸோ அதனால் எவ்வளவு எம்எம் நமக்கு இப்போ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ அடுத்தும் உங்களுக்கு வேணும்னா செக்ஷனில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் த்ரீயை ஸோ இதுவும் எவ்வளவு டிகிரி தள்ளி வேணும் செக்ஷன் ஒன்றில் இருந்தால் செக்ஷன் டூவில் இருந்தாங்கிறத இங்கே கொடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம செக்ஷன் டூவில் இருந்தால் தேவை ஸோ அதனால் செக்ஷன் டூவை கொடுத்துட்டு நான் கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் நான் ஒரு ரெக்டாங்கலாகவே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ டிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இந்த ரெக்டாங்கலுக்கு பேஸ் பண்ணி நமக்கு பிளண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷ்னலாக நமக்கு பிளண்ட் கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் ரொட்டேஷ்னல் பிளண்டு ஸோ இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துடும் மறுபடியும் இதில் எடிட் டெஃபனிஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து சாலிட் வேணுமா சர்ஃபேஸ் வேணுமா ஸோ திக்கன் வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ரொட்டேஷ்னல் பிளண்டு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சொப்ட்டு பிளட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் நியூவாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸோ சொப்ட்டு பிளண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்வீப் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பிளண்டு இப்போ பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சொப்ட்டு பிளண்டு ஸோ சொப்ட்டு பிளண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் ரெஃபரன்ஸில் நமக்கு செக்ஷனில் நமக்கு ஏற்கனவே ஸோ இதில் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன்ஸுன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது செக்ஷன்ஸ் இந்த சொட்டு பிளண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு கெச் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் கெச்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த பிளேனை பேஸ் பண்ணி கெச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நான் ஒரு கெச்சை வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் லைன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஸ்பெஷல் லைனை வச்சு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு வெர்டக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொப்ட்டு பிளண்டை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ சொப்ட்டு பிளண்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நமக்கு முதல்ல செக்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் இதை டூ டி போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த செக்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை நம்ம கெச் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது தான் கெச் ஆகும் ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு அம்புக்குறி மாதிரி இருக்குது இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த அம்புக்குறியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இங்கே இருக்கட்டுனாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் ஒரு கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை நான் கெச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு ரெக்டாங்கில் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் அளவு என்னங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் ஒரு டிக் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ அடுத்து வேணும்னா நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டாவது எந்த இடத்துல கொடுத்தோமோ அதை நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் இது கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த கெச் ஒர்க் ஆகும் இந்த கெச்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் டூ டி நம்ம அடுத்து என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இதை கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டிவைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டும் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ அடுத்தது நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வச்சிங்களோ அந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல தான் கொடுத்தேன் ஸோ உங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போயிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கெச் ஒர்க் ஆகும் ஸோ கெச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டூ டியை ட்ராப் பண்ணுங்கள் இது ஆல்ரெடி ஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ கடைசியாக இதுதான் இருக்குது இதில் மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த டூ டியை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு கெச் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் இதில் கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படின்னு கொடுத்தீங்களோ அதுக்
ஸோ உங்களுக்கு வந்து செக்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த செக்ஷன் இப்போ ஃபோர்த்து செக்ஷன் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஃபோர்த்து செக்ஷனில் நான் கெச்சுன்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயாவை நான் கூட்டுறேன் ஸோ கூட்டிட்டு நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே கூடிடும் ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சாலிடாக வச்சுக்கலாம் சர்ப்பேஸாக வச்சுக்கலாம் திக்கனாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ சாலிடு வச்சுட்டு நீங்கள் திக்கன் வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ எவ்வளவு எம்எம்ங்கிறத கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு சொப்ட்டு ப்ளண்ட் ஒர்க் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளண்டு சொப்ட்டு ப்ளண்டு ரொட்டேஷ்னல் ப்ளண்டை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்